Всем привет! Меня зовут Евгений, я являюсь руководителем проекта строительной компании «Литострой». Сегодня мы находимся на одном из наших объектов. Это дом из газобетона общей площадью 180 квадратных метров. На примере данного дома хочу рассказать вам о плюсах и минусах газобетона, а также почему люди выбирают именно газобетон. На данный момент газобетон является наиболее популярным строительным материалом на рынке Санкт-Петербурга. Наша фирма на рынке с 2008 года и основным материалом, из которого мы строим, является газобетон. За время существования фирмы на нем было построено более 60 домов. Для начала расскажу о трех основных причинах, почему люди выбирают именно газобетон. А далее я расскажу вкратце о плюсах и минусах данного материала. Первая причина, почему люди выбирают именно газобетон, это его невысокая стоимость. Относительно других каменных материалов газобетон на данный момент является одним из самых дешевых. Вторая причина, почему люди выбирают именно газобетон, это его доступность. На рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области существует несколько заводов, выпускающих качественный газобетон. Заводы эти расположены в разных районах Ленинградской области и, соответственно, удобно доставлять людям его к себе на участок. Не нужно вести с одного конца города на другой. Также газобетон есть всегда в наличии как на заводах, так и на строительных рынках. Третья причина – это доверие. Газобетон на рынке России уже очень давно. Многие люди построили дома из газобетона и положительно отзываются о данном материале. Плюсы и минусы газобетона. Сильно вдаваться в подробности, из чего состоит газобетон, технические его характеристики, химические формулы я не буду. При желании вы сами сможете найти данную информацию в интернете. Я лишь расскажу вкратце. Первый минус – это хрупкость газобетона или невысокая прочность на изгиб. Как и любой каменный материал, будь то кирпич, поризованная керамика, либо керамзит и бетон, газобетон при несоблюдении технологий монтажа, а также деформациях, вызванных усадкой самого материала, либо подвижками грунта, приведут к образованию трещин на стене. Существенного урона зданию они не принесут, скажутся лишь на внешнем восприятии данного дома. Чтобы избежать неприятностей, всем рекомендую грамотно подвиг строительство своего дома. Перед самым началом произвести геологию участка, для того, чтобы понимать, на какие грунты будет опираться ваш дом, а также грамотно подобрать оптимальный вид фундамента. Помимо геологии, рекомендую проработать проект. Не просто купить типовой проект, а посидеть со специалистом, посмотреть решения, которые заложены в данном проекте. К сожалению, не существует какого-то единого стандарта по проектированию, и каждый проектировщик закладывает те или иные решения на свой взгляд. Вторым минусом для дома из газобетона является малая тепловая инерция. Инерция – это способность материала накапливать тепло. Данный минус характерен для большинства каменных материалов. Похвастаться может лишь полнотелый кирпич. Но хочу отметить, что в России мало кто строит наружные стены из полнотелого кирпича, так как он имеет высокую теплопроводность. Иными словами, хорошо передает тепло. К минусам также относится малая плотность. Обычный крепеж в стенах из газобетона держится плохо. Для того, чтобы повесить что-либо имеющее большой вес, навесной вентилируемый фасад, водонагреватель, либо навесные кухонные шкафы, необходимо использовать специальный крепеж. Один из главных недостатков газобетона – это повышенное водопоглощение. Оно характеризуется наличием пор внутри материала. Другими словами, если взять газобетон и поместить его в воду, то он полностью напитается водой. Но если же рассматривать обычные условия эксплуатации газобетона, то достаточно закрыть лишь горизонтальные поверхности. Это срез, складки и подоконную зону. В построенном доме горизонтальными поверхностями являются отливы. Достаточно просто их установить. От косых дождей стена из газобетона промокает всего лишь на 2-3 см, и эта влага быстро выветривается. Опять же, этот минус исправим, достаточно лишь просто отделать фасад. Но хочу заметить, что перед отделкой фасада необходимо, чтобы кладка из газобетона немножко подсохла, потому что в процессе строительства газобетон все-таки напитывается влагой, и чтобы не закрыть эту влагу в толще газобетона, необходимо, чтобы дом постоял как минимум полгода для того, чтобы стены немножко просохли. И уже после этого можно начинать отделку дома. А теперь поговорим с вами о приятном, о плюсах. Тем более их гораздо больше, чем минусов. К явным плюсам бесспорно относятся те три причины, о которых говорил вам ранее. Это низкая стоимость, доступность, доверие людей. К явным плюсам также могу отнести экологичность газобетона. Дом из газобетона 
практически идеальный с точки зрения экологичности проживания в нем. У самого материала минимальный радиационный фон за счет натуральных составляющих, поэтому проживание в домах из газобетона не несет угрозы для жизни. Также из-за наличия пор газобетон является дышащим материалом, и при правильной отделке стены вашего дома будут дышать. Третьим неоспоримым плюсом газобетона является низкая теплопроводность. Газобетонный дом при правильном выборе ширины стены не нуждается в дополнительном утеплении. Известно, что самым лучшим из существующих утеплителей является воздух. В газобетоне он заключен в маленьких порах, что делает газобетон прекрасным теплоизолятором. Четвертым неоспоримым плюсом газобетона является экономия на отоплении дома. Преимущество вытекает из предыдущего пункта. В доме из газобетона тепло, тем самым существенно снижаются затраты на его отопление. Пятым плюсом газобетона является его низкий вес. Газобетон – достаточно легкий материал. Это сообщает дому сразу несколько положительных качеств. Снижаются расходы на заливки фундамента, отпадает необходимость привлечения грузоподъемных механизмов, а также увеличивается скорость кладки газобетона. Этаж среднего стандартного дома выкладывается за несколько дней. К плюсам также хочу отнести сопротивление газобетона биологическому воздействию. Внутри блоков никогда не образуется ни плесень, ни гриблок, что позволяет сэкономить и время, и средства на дорогостоящем антисептировании материала. Седьмым неоспоримым плюсом является легкость в обработке. Использование газобетонных блоков позволяет строить дом любых конфигураций. Газобетон хорошо поддается обработке, что исключает трудности формирования сложных углов, а также арочных проемов. Разостойкость также относится к плюсам газобетона. Качественный газобетон может выдержать до 200 циклов замораживания и оттаивания. Зимой здание будет защищено от холода, а летом от жары, что позволяет строить из данного материала в любых климатических условиях. К плюсам хочу отнести также хорошую звукоизоляцию, устойчивость к воздействию высоких температур, а также полную негорючесть данного материала. И последним плюсом, которым обладает газобетон, хочется отметить минимальную усадку данного материала. В итоге я хочу сказать, что газобетон включает в себя все плюсы каменного материала, а также имеет свои неоспоримые плюсы. Минусы, конечно же, есть, но, как вы уже поняли, они незначительные и их можно избежать. На сегодня все. Всем пока.